Jangan Jangan tertutup buku kita lain Dan ulama-ulama Yang amili Mudah-mudahan dengan berkat mereka itu Kita masuk di dalam jemudah Orang yang mewafaki Orang yang dapat taufik Daripada Allah Subhanahu SWT Dapat kita Berjalan Dengan jalan mereka itu Sehingga sampai kita kepada Boleh sampai kepada Kena Rabbul Alami boleh sampai kepada uh, Jannatun Na'i Jannatun Muqim Boleh duduk di dadanya Khalidi Amin Ya Rabbul Alamin Al-Fatihah A'udhu Billahi Minash Shaitanul Rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Malik Yamidin Iyaka Na'bud Wa Iyaka Nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب الفلي آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يلد ولم يكن له كفا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يلد ولم يكن له كفا أحد بسم الله الرحمن الرحيم بوجي بوجي باقي الله Maknanya segala puji bagi Allah Itu dia panggil cerita Khabar ya Dia panggil pada lafaz Lapar itu cerita Hakikat dia puji Tuhan dah Dengan kata begini Dia panggil khabar ya Labzan insya'iyah ma'nan Puji ni Aku puji kepada Allah Dengan aku kata Semua puji tu Khab bagi Allah subhanahu wa ta'ala Gapa puji sebut baik kita kata mula baik sungguh Allah kasih saya sungguh Allah Allah tak zalim kepada hamba dia atau ha, kita kata lagu tu tu nama dia puji semua kata kata baik adalah hak Allah subhanahu wa taala sebenarnya bagi Allah ya kalau lam pada Allah ya panggil lam istihqa mana berhak Allah, orang lain kalau kita puji orang lain tu tak kena dengan hak sebenar lagi lah kalau kita kata tak nebel baik, tak kemenai baik tak kena, supaya kita kata zakat tu hak bagi asnaf yang lapar kalau kita gibui zakat lain pada asnaf lapar, tak kena dengan tepat dia sebab bukan hak dia puji ni hak semua pun hak Allah subhanahu wa ta'ala kerana orang lain nak boleh buat baik pun daripada dia oleh itu puji ni hak dia Sepatutnya kita puji dia Hak sungguh-sungguh Tapi Di dalam hukum agama Dia tidak kita larang Puji orang lain daripada dia Bahkan Sabit di dalam hadis kata Siapa yang tak puji manusia Orang itu tak syukur Tak puji kepada Allah Man lam yashkurinna Salam yashkurillah Siapa tak syukur kepada manusia Dia tak syukur kepada Allah kita kena kenangkan budi orang Orang buat baik kita Kita kena terima kasih kepada dia Ingat jasa dia Walaupun Jasa yang dia bui kepada kita Yang sampai Melalui dia kepada kita tu Adalah daripada Allah sekalipun Hubungnya kita manusia Dengan manusia kita kena hubung Ingat budi Hak hakikat sungguh Puji kena sungguh Allah subhanahu wa ta'ala Ini dia Royak saja ya. Dia tak berseru Sebab kita tak kena Tuhan Kalau ni dia kena orang kena Tuhan Baru dia berseru Orang kena Tuhan siapa ke dalam tulang Baru tak apa Dia tak berasa dah Kalau lain berasa nak puji Tuhan Semua dia hidup Dia rasa nikmat daripada Allah subhanahu wa ta'ala 
Itulah lidah dia basah dengan sebut akan Allah Subhanahu wa taala. Siapa Allah? Allah Tuhan yang memberi ia kepada kita akal fikiran. Allah ni kita ada ada akal boleh buat mikir ni. Ada akal fikiran dia panggil idafa lil mulabasah li adna mulabasah dia panggil akal yang bersepakai dengan fikiran. Akal hak ada sifat boleh mikir. Ada orang yang tu habui akal tapi tak pandai fikir, tak guna akal dia. Ha, maknanya ha, kita sepatutnya kena puji pada Allah kerana Allah beri pada kita akal yang dapat kita fikir dengan dia. Kalau fikir dengan akal, biasanya Allah bagi temuh natijah baik. Kalau kita fikir kira dengan nafsu, natijah dia tak mula. Akal ni benda besar di dalam agama, bukan benda biasa. Ha, Tuhan puji dia dalam Quran orang guna akal. Allah caci dalam Quran orang tak pakai akal. Akal ada tak mikir. Ha, akal ada dia mikir itu dipuji. Ha, tu Allah dia beri pada kita nya. Ah akal hak kita boleh mikir ni adalah pemberian Allah. Maka pemberian ini ada nilai ke tak? Ada harga ke tak? Kalau pukul go ada go ke tak? Kata kadolah kita kata kita pergi prama. Kita pergi jual. Semua orang pakat mari dalam kedai tu dalam pasar tu untuk nak beli barang. Orang beli ke tak? Kalau kita ni ada so akal nak jual akal fikir ya. Orang beli Beli ke berapa Eh rasanya orang ni letak atas aku sejuta Orang ni sejuta lima Orang ni dua juta Kau naik kau naik Orang nak Barang kau maha Oleh itu bila dah Allah beli, beri barang kau maha kita Kau tu lah Jadi tekannya sepatut benar-benar kita puji kepada Allah subhanahu wa ta'ala ha, ni, Ini dia panggil barak atau istihlal Nutih dadi Buat Royak bela-bela kata Dia nak bercara kat depan ni Tetih hak akal Kat akal Dia mula pakai cek puji tu Hal sebut hal tajuk akal Kat depan nak bercara hukum akal ha. Yang dengan dia Dengan akal ni Dapat kita jagakan nyawa ha. Kita boleh jaga nyawa kita Dan tubuh badan Boleh jaga tubuh badan kita Itu ha. sajak dia bagi dia berkecek dengan sajak Akal fikiran Dan tubuh badan ha, Ya wakah serupa ha, ya, ya, ya Orang dulu Ya berkecek nak bersedak juga Kira-kira Walau bahasa tak sedak Tapi ya bahasa patung tu dah ada Bahasa patung ni Bahasa Melayu kita ada Ya sedak Sedak dengar sikit ya bagi Kalau kecek Beradu tak serupa Ikut nak beradu Ya tak sedak dengar juga hmm. Tapi ayat dia ni Banyak ya berkecek Awal kita hujung kita Ya kecek We ada pattern Tengok di muka pun tengok Di mula Buat-buat balik di muka mula Ya kecek ada pattern tak Kau mengecek Terpilih roh Siapa-siapa berkandak Handaklah berkira ha. <laughs> Kau tahu buat kita ni Terpilih roh Terjaga Siapa nak orang kira Tak boleh nak buat tak terkala itu Ya ha. kerja kecek We ada 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 wakah supo Ya bangit beradu supo Hmm. Ha. Ha. Abdul Qadir Darat tanpa tani ha. Yang hendak kepada Yang berhajat pada Tuhan Yang roni ha. Ya kecek tu ya, ya ada Ada semua ya kecek Ada Ada saja Ada beratus supo ha. Dia ajar Kalau kecek lah Selawat dan salam Mana akar ni Boleh kita jaga Ruh kita Selama Dengan akar ni Kita boleh jaga Tubuh badan kita Selama Habis orang kalau dia buat kena akal Punah lah dia dah Buat tengok Orang duk makan air doktor Duk makan ubat kuda apa tu hmm. Punah badai dia pun punah Tubuh badai dia punah uh, Lepas tu Ruh dia Dia tak boleh isi dengan amat ibadat uh. Wah orang ada akal kedah Orang isap wakar Tak tahu Kau fikir tengok Ada akal ada orang isap wakar dia buat kena tubuh dia Buat we penyakit ku Kuih batuk ku Buat we warna ruk Buat we penyakit huacai Buat penyakit darah tinggi ha, Akar kurang dah orang tu 
Tuhan buat akal dia tak guna akal fikir. Pada dengan cukup mengenak hal tu tu pun pada dah. Ha kuat kita kena fikir sikitlah situ. Ha nah, bab bodoh duit tempat mana nak pun bab duit dah. So wak wak fikirnya orang isak wakak tu adik beradik dengan tu. Ha waris tu ha ada. Kena bawah tu lah. Ha. Sebab apa? Sebab bazi harta. Bazi harta Allah kata innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Orang okay, bazi harta adik beradik ah tu. Ikhwan jamak. Segala adik beradik tu yakni dua beradik dengan tu. Ha. Patut kita kata hatu umur tua pada kita, kita ni adik lah. Ha ni for adik-adik tu lah kau ni. Ha. Apa kita tak tahu. Tu hukum kata kita adik tu. Ha. Atau akal ada cuba fikir sikit Selawat dan salam Selawat dan salam Allah Yang ni selawat Allah dan salam Allah Buai panggil Mimba bil hafil awal Lidalalati thani Wayuzafu thani fayabqal awalu Kahadihi idhabihi yattasidu Buai mudafun ilah Di hak yang pertama Sebut mudafun ilah di hak yang kedua dan selawat dan salam Allah Ini selawat Allah dan salam Allah Di atas pemulu Yang ini minta lah timpa Di atas pemulu sekalian Rasul dan putusan <coughs> Madah selawat ni Yang muta'adi dengan Allah Muta'adi dengan Allah Sallallahu alaihi Ya ayuhalladzina amanu Sallu alaihi Wasallimu Ha, dia dia, dia minta adil dengan anda Kerana apa? Rahmat Allah dia mari sebelah atas Sampai tu dia panggil Allah Rahmat dia mari di atas Cara mari dia Sebab malaikat bawa turun Rahmat malaikat bawa turun Malaikat tepat dia duduk mana? Ha? Langit Dia turun Malaikat di bila dia turun Rahmat turun Allah nak bawa turun Rahmat malaikat bawa turun Pasal tu dia kata Allah Mintaklah selawat Ini yang panggil jemlah doa iya Mintaklah Allah selawat Minta Allah beri selamat Ke atas pemudu sekalian Rasul Aa, Makna pemudu yakni Ashraf Yang paling melia Yang paling lebih pada segala Rasul Dan utusan Atau atas tafsir Rasul Arab Utusan Melayu Utusan tu Orang yang dihatah Orang yang kita hantar lagi tu Dia panggil putusan kita Waki kita Orang yang kita suruh Mungkin dia nak ganti aku ha, Itu makna utusan kita Maka Nabi kita Sallallahu alaihi wa sallam Dia ni yang panggil Ashraful anbiya wal mursabin Yang paling melia daripada segala Nabi dan Rasul Rasul utusan Allah semua Yang paling melianya Rasulullah Nabi kita Bahkan Akidah ahli sunnah wal jamaah yang betul dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabi kita ni afdalul khalqi alal itlaqi semelia-melia makhluk di atas itlaq tak kait masa mana-mana tak kait dah tak kira makhluk mana semua makhluk nabi kita nombor satu nabi nombor satu alhamdulillahillazi ja'alana min ummati kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah menjadikan kita daripada umat Nabi kita yang nombor satu. Bahasa tak ada lidah nak sebut. Terima kasih. Ha, bila ingat kata kita jadi umat Nabi. Habis. Bahasa lemat. Kalau kita kenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita kenal betul-betul Nabi. Ha, masa tak ada anak pergi dah Habis Amal puasa panak dia dah Bila tengok sifat-sifat Nabi-Nabi ucap terhadap umat dia Puasa muju dan puasa Tak tahulah Muka dia kasih kepada kita Ana awla bil mu'minina min anfusihim Dia kasih kepada kita Lebih daripada kita kasih kepada dia uh, kepada kita lagi Kita kasih dah pada kita Saya dah kita dengan diri kita Nombor satu hak kita kasih kita dah Bila kalau kita tanya kita mengasihkan siapa hak nombor satu kali cabut Allah dan Rasul Tak jawab tak bining tak kena lagi Kita tak kena lagi kita Anak Tak betul Siapa? Mung diri Oh kena Kita kasih kau kita hak nombor satu tak ada dah Orang yang hak kita kasih apa? Kita Kalau dengan anak dengan bining kalau dengan kita mati 
tukar lagi ha, kita nak hidup kita cara sifat tabi'i kita kasih kepada kita sendiri orang manusia ni kasih kepada kita tapi Rasulullah dia kasih kepada kita dia aula dengan kita ha, lebih pada dia aula dengan tubuh kita lebih pada kita aula kepada kita sendiri lagi tu sifat dia dengan kita apa kita lah mana hadap gigi dia dia kasih kita setara tu kita ah ha. buat hal bela dengan dia buat tak kira tak berasa dengan dia ha cuba kira gitu bahasa lembek kaki tangan dia apa dia kasih kita setinggi-tinggi kasih ingat pada kita nak bimbing kita nak bawa kita supaya kita berjaya kita buat tak buat tak kira sepengat anak keras pala dah kita mau buat ni ke Allah habis cakap lah nak wui dia berjaya atas mengaji lah wui the week lah nyam hidup tidur lah uh, nyam tipu lah nyam beli the week nyam beli bola beli kasut lah wayak atau beli kita orang mari tengok mana kita hmm, hmm, tak ada dia mau curi dia mau berat ayah oh hmm, nak duit lain pula dah Allah buat akibat dia nyam kita habis cakap kasih nak bimbing dia asal kau mengaji ya Allah lagi kita tidur nyamuk kau nyamuk lagi Nasib kabu hak patut tambah makan tak tambah dah kita jam sebab duit nak bagi ke dia tapi dia dak weh. Wah, biasa dia tak faham kita, tak faham kita. Kita dengan Rasulullah. Ha, kalau kita tak faham lagu tu berat ke kita. Dia kasih sungguh. Dia gerbe seko kami, seko kibah. Ha? Dia kata Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad. Au kama qala Fani ya Allah minta angkat terima daripada Nabi Muhammad dan daripada keluarga Nabi Muhammad. Ya ambil seko lagi. Ya Allah minta angkat terima an ummati Muhammad. Minta angkat terima ganti pada umat Nabi Muhammad. Nabi gerbe ganti kita. Ya gerbe dah wik kita. Pahala gerbe hak Nabi siapa kita untuk umat dia. Dia kasih pada kita siapa tangga tu. Gerbe wik kita. Siapa tak gerbe? Sama hidup boleh pahala gerbai di akhirat Kerana Rasulullah sudah gerbai bui kepada kita Pahala dia sapa kepada kita Alhamdulillah Hanin kita jadi umat Nabi Besar Bagi tiap-tiap Nabi Da'watu mustajabah Likulli Nabiin da'watu mustajabah Ada bagi tiap-tiap Nabi Doa yang diterima Semua Nabi Ada doa bila minta Terbui selalu dah Apa hak dia minta fata ajjala kullu nabiyyin da'watah maka gaduh bersegera oleh tiap-tiap nabi akan permintaannya nabi hak lain daripada dia semua guna semua dah minta semua dengan Allah minta terhabui minta terhabui wa inni ikhtabatu aku aku sifat tahu ikhtabat Tuhan aku sifat taruh doa ni syafa'atan li ummati yaumil qiyamah untuk nak syafa'at umat aku di hari kiamat nak tolong kita dia tak minta apa hak nak minta dunia tak minta lagi dia sipai doa ni nanti nak tolong kita fa hiya na ilatun insya Allah ha, maka syafaat ni akan sampai insya Allah uh, apa nama li, li ummati apa li kulli uh, liman la yusyriku billah bagi mereka yang tidak menyengutui akan Allah min ummati daripada umat aku au kama qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam makna lebih kurang begitu mana orang tak bersyirik dengan Allah akan sampai akan dapat syafaat aku siapa tak bersyirik akan dapat pertolongan daripada rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau rasulullah jadi dia untuk kita kasih kita tu habis buah Buah hak pisik-pisik kalau kita kecek bahasa petani kita. Ha? Buah hak lak-lak yang tak tak guna lagi. Kalau muai-muai ke, biasa muai. Ha? Dia panggil, hak nak sepak bila 10, dia tak sepak taruh lagi. Dia tak ada, tak tajak satu. Nabi lain lebih dah. Dia sepak, akit tangan benih dah. Nabi lain benih semua dah. Boleh bila 10 semua dah. Boleh pakai pendek semua. Nabi tak akan pendek lagi. Tak boleh pakai pendek, tak boleh pakai cawe mah lagi Nabi kita. Tak boleh pakai tali tekak, tak boleh tak boleh riang riang tong lagi. Nabi dah. Bila dia nak boleh, boleh di akhirat. Dia nak sana. Dia boleh pergi berdera sana. Tak siapa lagi hak dia nak pergi berdera Nabi kita. Taruh buah hak pisik tu taruh cedek nak tolong kita. 
dia kasih kepada kita situ. Itu Nabi kita. Bapa ada kau dengan kita buat makhluk setahun sekali. Tak ada yang sanggup. Ha? Kita nak ingat ke dia kasih ke dia setahun sekali. Tak ada. Kita buat setahun sekali nyemurih demo pula dah. Tak tahu. Tak saya buat langsung. Tak saya ingat langsung. Ha? Kita kena besar sangat-sangat. Kena ingat sangat-sangat kepada dia. Antara Alhamdulillah. Kena mengucap Alhamdulillah. Mujo, mujo sungguh. Kita jadi umat Nabi. Kalau kita mati begini dosa sikit sebanyak nak masuk dengan kau insya Allah tak masuk dengan kau lah kita. Nabi jadi nak tolong dah, ya dah jadi nak tolong dah. Malaikat hak hubda, hak hubda oh, tak tahu ah. Lah. Yang bunuh orang atas 100 200 orang tu tak tahu lah. Kalau kodak-kodak kita insya Allah. Ha? Nabi jadi nak tolong dah. Buat pahala gerba lagi. Boh ke dia kata uh, apa dah? Orang mukmin ni aula aku lebih aula dengan orang mukmin daripada diri mereka itu man taraka malan siapa tinggal harta siapa-siapa mati tinggal harta fali ahli boleh ke ahli dia bagi me bagi bagi saka wa man taraka dainan aw iyalan siapa tinggal hutang fa alayya maka atah aku ya nabi Siapa tinggal harta ke tak ada nak bagi kau waris dia mau. Siapa tinggal hutan ni aku sanggup. Aku pikul diri hutan. Tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak cari orang mana lah tu. Nak cari pemimpin mana. Ha, alhamdulillah kita ha, jadi umat Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathiran tayyiban mubarakan fi. Ha, kita selawat kepada Rasulullah sebanyak-banyak ha, kita kuasa. Menunjuk di atas kata kita ha, cinta dan kasih kepada dia. Ha, ini di khutbah wajib puji pada Allah wajib selawat kepada Nabi. Kalau tebah wajib wajib, tebah sunat pun jadi rukun tebah. Kalau tak masuk selawat tak jadi ketebah lah. Walaupun ketebah sunat mesti kena masuk ketebah. kita orang Islam, kita orang beriman, dia tak tinggal lah selawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga di atas kalian kaum keluarganya minta di atas keluarga Nabi. Jangan tinggal selawat, jangan kata gini. Kurang. Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad Tak boleh tahu tu, tak boleh kita pada Kena kata Wa ala ahli Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala ahli sayyidina Muhammad Kena tambah wa ala ahli sayyidina Muhammad Sebab Nabi kita dia ajar selawat Riwayat yang paling panok sekali Yang paling panak sekali Nabi ajar selawat di atas keluarga dia ada Dia tanya Rasulullah Kaifa nusalli alaih macam mana kami nak selawat di atas engkau? Asalnya tanya dia dalam semaya, dalam tahiyyat. Riwayat. Riwayat panjang. Ada satu riwayat. Qulu Allahumma salam ala Muhammad wa ala ala Muhammad. Kama salam ala ala Ibrahim wa ala ala Ibrahim. Inna kahmidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ala Muhammad. Ada riwayat. Allahumma salam ala Muhammad wa ala ala Muhammad. Kama salam ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Allahumma barik ala wa barik ala Muhammad. Fil alamina inna kahmin dan majid Nggak akhir banyak riwayat Riwayat hak anak sekali Ulu Allahumma salli ala Muhammad Wa ala ali Muhammad Itu hak paling banyak Ya Allah minta antara selawat Mengkata begini Allahumma wahai Allah Salli minta antara selawat Ala Muhammad di atas Muhammad Wa ala ali Muhammad Dan di atas keluarga Nabi Muhammad Nabi Ajah Suruh so, selawat kepada keluarga Rati Itu cara selawat Oleh itulah Silah di dalam mazhab kita pada tayak awal Sunat ke tak sunat Baca wa'ala ahli Muhammad dan tayak awal Yang muktamak di dalam pekah kita Tak sunat baca Hikmat dianya Kerana tayak awal Bina di atas takfif Bina di atas meringan Tapi yang lebih mulak Nisbah dalih Lebih kuat nisbah dalih Sunat kata Kaum yang kedua tu lebih mulak Lebih kuat Sunat kata juga tayak awal wa ala ali Muhammad. Karena orang tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukan terkait dengan tayak awal saja dah. 
Bukan kait dengan tayak afi Dia tanya bagaimana kami nak selawat ke atas kau ya Rasulullah Maka di dalam tayak awal ada selawat Di dalam tayak afi ada selawat Maka selawat kedua-dua sama Rasulullah kata Kulu Allah Masa'ala ala Muhammad wa ala ahli Muhammad Kata wa ala ahli Muhammad Katik di dalam tayak awal Mualat Dalam masyarakat kita pun ada kilah Kilah kita ambil pendapat hak tu Kerana hak tu betul dengan hadis dan nabi kita ajar hak nabi kita ajar selawat tak tinggal kepada keluarga dia dan juga hantar tambah dan juga di atas kalian kaum keluarganya kaum keluarga nabi Muhammad hadis pelesu keluar aluna al Muhammad kullu mu'min walau asiyah itu hadis pelesu keluarga nabi Muhammad ialah tiap-tiap orang mukmin walau yang berdosa sekalipun Dah, itu bukan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis uh, keluarga Nabi ialah anak cucu Hashim dan anak cucu Muttalib. Tu keluarga Nabi. Katurun ni nak uh, adik beradik dia, bang Anak cucu Hashim, fok Hashimiyah dengan fok Muttalibiyah. Dan taulan uh, berada di situ. Uh, sama dengan utusan. Atas kaum keluarganya dan taulan ha, Yang ni taulannya Taulan Bahasa Melayu ha, Persurat dah Bahasa kecek kapung kita tak kecek dah Taulan Orang petani khususnya tak kecek Ada kecek? Jari nak temu hari-hari tak temu taulan dah Dia kecek sahaj ha, Kawan Kawan tu tak kecek mana dah ha, Kawannya kecek Dia tu duduk berkawal gitu ha, Berkawal Kawal hari tak kecek lah ni Yang ni puak dia tu pakai agis kawal berkawal ah dia panggil puak asal berkawan tu berkawan bersaing dia panggil saing bertaulan buat taulan ah sahabat dia panggil ah sahabat nabi alhamdulillah ada kelebihan ini taufik dan hidayah pada Allah anugerah daripada Allah orang jadi sahabat nabi dapat kelebihan dengan sebab Ulama berselawak bila selawak Ulama hipung sahabat masuk sekali dengan Nabi ha, Dia jadi utung besar lah Setiap orang semib doa Dia masuk di dalam doa ha, Ketahui oleh muhir saudara-saudara muslimi dan muslimah Bahawa humbi ha, Dan sebesar-besar perkara ha, Usul ha, Asas itu orang panggil humbi Dan Kara hak paling besar Hak lebih besar Yang mesti Kara yang mesti Di atas kita itu Benda hak lazim Hak wajib Di atas kita uh, Ialah Kenalkan Allah Ta'ala Dan Rasulnya ha, tu. Dia, oh, Ini perkara penting Pokok sekali Kena kenal Allah Bahkan Kara ni lah hak paling besar Sekali hak wajib Di atas kita Semaya wajib Posa wajib Zakat wajib uh, Tapi hak besar sekalinya Kena Tuhan Orang tak kena Tuhan uh, Tidak diterima ibadat bagaimana, bagaimana Imam Ghazali Rahimahullah Tak sebut uh, Tak pakai Sebab Orang tak kena Tuhan dia nak ibadat kepada Allah lagu mana? Ibadat-ibadat tu dia panggil sembah Tuhan. Tuhan dia tak kena macam mana dia nak sembah? Ha, syarat bagi bagi ibadat kena kena ma'bud. Oleh itu jadi kata yang masyhur sudah jadi ijma' ulama dia panggil kenal Allah. Tak ada khilaf. Cuma nya khilaf betul. Awal kau tak awal. Hak masyhurnya awal-awal agama kena kena Allah. Awwaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama kena kenal Allah Subhanahu wa taala. Tapi kena ingat, awwaluddin ma'rifatullah bukan hadis Rasulullah. Itu pendapat ulama yang ulama istimba daripada dalil Quran. Ha, daripada adilah syar'iyah ha, kata awwaluddin ma'rifatullah tapi 
Bahawa masyhur bila masyhur berdoa tu nagi jadi hadis. Ada orang kata nabi kata awwaluddin ma'rifatullah. Jadi hadis. Hakikat bukan hadis. Hukum betul. Uh, hukum betul kata awwaluddin ma'rifatullah. Tapi kalau bangsa hadis kepada nabi kata itu ialah hadis nabi, ha, itu salah, tak betul. Ha, tak kena. Atau perkara yang besar Kenal Allah dan kenal Rasul Iaitu Kenal Allah dan kenal Rasul Sebagaimana Yang seperti yang tersebut Di dalam kitab-kitab Ulama Kenal dia ni Supaya ulama tersebut dalam kitab dia Termasuk Siapa ulama Yang ni yang alim-alim Orang alim Kita kerti orang alim Bahasa jadi Melayu lah. Alim tu bahasa Arab. Alim. Isi wasah. Yang istiqat daripada ilmu. Orang ada ilmu. Orang panggil orang alim. Maksudnya. Pada syarak yang pandai-pandai itu. Orang pandai ugamu. Orang alim ni. Orang pandai ugamu. Lagu mana orang pandai ugamu. Orang boleh pehat ugamu daripada asal dia. Orang boleh pehat ugamu daripada Quran dan hadis. Orang boleh ambil ugamu, pehat hukum ugamu daripada Quran dan hadis. Itu dia panggil orang alim pada syarak. Orang alim pada istilah ulama. Kalau orang tak pandai, tak boleh ambil hukum daripada Quran dan hadis. Orang tak faham Quran hadis tak boleh panggil orang itu orang alim. Boleh panggil alimnya banding dengan kita saja. Mudah-mudah kata orang kaya. Ha, orang kaya ni orang ada rumah besar, orang ada kereta molek, kereta bank, kereta mewah. Ha tu duk tak kena kerja. Ada dengan rumah sewa apa ha, tu orang kaya. Kita ada kereta gorak-gorak Dia mahu kata kaya Banding dengan hafad tak ada kereta Ini kata kita kaya ha, Banding dengan hafad tu je Di hari ni Misalnya kalau dia mahu kata Ambo aling Ya nisbah dengan dia mahu boleh Boleh duk Tapi hakikat sungguh Bukan Tak siapa kelah orang alim Orang alim sungguh Dia kena boleh ambil hukum Daripada Quran dan hadis. Ha, tu bawa orang alim sungguh ha. Kata di dalam kitab orang-orang alim kita ni ha, Cara kena tu, nak kena tu hai, Dia suruh kita tengok sana dah Dalam kitab orang alim, orang hak pandai ha, Nak kena tu hai, melalui kitab orang alim Iyalah dengan menengahi mengetahui Kena pakar anak tangga Menengahi pakar wasilah Pakar perantaraan Ha, guna alat dia nya dengan mengetahui dan renti perkara-perkara yang tiga yang bangsa ha, perkara-perkara yang tiga bangsa kala tiga jenis ha, yang bersak yang bersakut baut dengan keduanya Allah dan Rasul tu kena Allah Ya nak kena hakikat tak boleh. Ha, nak kena hakikat Allah tak boleh. Sebab apa tak boleh kena hakikat Tuhan? Kalau tanya kita nak jawab sekaligus nak jawab tak pandah. Jawab, "Ha oh, tak boleh." Tak kata ya kita. Sebab apa tak boleh? Ha, cara nak beroyak tak pandah. Amo boleh kita tanya sekali ke hamba tak pandai ke nak jawab. Jadi hakikat je lagu tu tu hak tak boleh kena sebab apa? Sebab kita nak kena hakikat ni dia kena kena cara dua. Dua cara kita nak tahu hakikat benar ke? Satu dengan cara kita tengok dengan mata kepala. Tak boleh tengok. Orang panggil dengan hissi. 
dengan pecah anderaan. Pecah anderaan mata yang panggil palehak. Boleh kita kita tengok. Baru boleh tahu. Lembu lagu ni. Kayu lagu ni. Air lagu ni. Baru boleh waya. Kalau benar nak nak tengok tak boleh. Tak boleh. Tengok nyawa. Nyawa kita. Ada dah. Ha? Ada. Ada nyawa. Semua orang mengakui kata nyawa ada. Tak usah kata kita orang ahli agama. Ahli sain. Pak kita yasa. Nyawa ada. Nyawa ada. Tapi. Lagu mana nyawa? Boleh hoyak tak? Tak boleh hoyak. Sebab apa? Nak tengok tak boleh. Rasa tak boleh. Jamu tak boleh. Yang panggil benda yang khulu anil maddah. Benda yang sunyi daripada maddah. Maddah behar tak ada. Baun tak ada. Warna tak ada. Tebal nipis tak ada. Baik tak boleh kita? Dia baun. Kalau boleh baun tak apa dah hingga dah boleh baun. Boleh dah? Ni bau apa dah? Nyawa. Bau lagu ada nyawa. Bau busuk lah. Oh, oh, tu bukan busuk. Busuk nyawa. Busuk hidung dia. Semua hidung. Bau busuk. Oh. Aa, busuk angin. Orang okay, panggil udara. Tu bukan, bukan, bukan nyawa. Dia bukan roh dia. Roh tak ada bau. Cak ke apa? Nyawa. Hijah ke putih. Dia panggil roh. Di sisi ahli sain ni dia akan panggil benda yang tak ada behar. Tak ada warna, tak ada bau, tak ada rasa. Dia panggil mujarradat. Tak ada pun sekara. Sunyi. Pasih. Mari. Dia halus. Habis. Tak boleh nak raya. Tak ada. Pasal tu nak kena hakikat roh tak boleh. Nak kopi. Nak potos tak. Nak ikasan roh. Nak buat gumana. Mari nak, nak takrif. Tak boleh. So, Allah tak boleh tengok Tak boleh rasa Tak boleh kecap Macam mana kita nak tahu hakikat dia Yang kedua Benda Yang boleh kita nak ta'rif Dengan secara nazar Dengan nazar Benda nak nazar Kita kena nak nak reti dia dengan ta'rif Benda yang kita boleh fikir Banggil maka ta'rif wa'imah ta'rif bil haddi wa'imah ta'rif bil rasam orang mengaji manti bila nak ta'rif dia kena benda tu benda murakab baru boleh ta'rif kalau benda tidak murakab ia nak ta'rif tak boleh kena benda tu benda boleh bahagi baru boleh ta'rif baru boleh nak nak peta nak buat plan Aa, nak buat betul lagu ni lagu ni lagu ni kayu ha, boleh waya isi dia gini susun gini ai gini Bu, baru boleh waya dia dia apa ni dia bersusun ada murakkab Allah bukan jenis murakkab tak boleh kita nak takrif oleh itulah eh sifat Allah zat Allah tak boleh takrif Pak ulama kita dah sebut takrif kodrak iroda ilmu haya itu dia tak panggil takrif dia panggil dia tak panggil takrif hatu hatu betul ulama kita kata hatu dia panggil rosam dia panggil takrif tapi bukan takrif bila hadi takrif hakikat dah tak takrif hakikat tak boleh pasal tu hatu tak boleh kita nak kata hakikat kodrak sifat tu mau judatum itu bukan hakikat Orang okay, panggil sebagai nak mendekat saja, Nak we boleh pahal. Takrif dengan asar dia saja. Itu sudah jadi itipok. Sebab itulah. Kalau orang ingkar takrif itu. Tak jadi kafe. Tak salah. Takrif itu sendiri pun tak jadi putus. Kerana nak jadi putus dia kena. Kena benda dapat dengan pecederaan. Eh, kena benda tu benda murakab. Oleh itu saya akan kasih pula. Zat Allah subhanahu wa ta'ala kita tak boleh tahu hakikat. Sifat Allah subhanahu wa ta'ala kita tak boleh tahu hakikat dia. Bila tak boleh tahu hakikat, Zat Allah tak boleh ta'rif, sifat Allah tak boleh ta'rif, bil haddi tak boleh ta'rif, dengan hakikat tak boleh. 
Nak wayak hakikat tak boleh Hanya boleh wayak Kesel-kesel dengan asar dia Tengok bekas-bekas dia boleh tak arif Allah ada kudrat Gapo sifat yang dia boleh buat alam ni. Tengok alam ni ada, dia boleh buat hati dia ada kodrak tu. Ha, boleh royak gitu ya. Mana dia bersifat dengan kodrak. Sifat dengan kuasa. Kalau tak kuasa boleh buat ada? Tak boleh. Pas sifat kodrak sungguh lagu mana? Wallahu a'lam. Tak usah kacau tahu lah, tak boleh tahu. Cuba kita kacau nak tahu nyawa, boleh tahu. Nyawa ni Ha? Benda hak Puak nak witi asak boleh wicai Puak nak witi asak boleh kaji Tak boleh tahu Lepas tu Sipat tu he, Nak witi asak tak ada wicai Tak ada Tak ada Wah jauh Lebih pada nyawa lagi Beza jauh Dia tak suka dengan nyawa Faham macam mana Nak tahu hakikat Sipat Allah Subhanahu SWT Atas jalan hak sungguh Hak diri dia sungguh Nampak tak? Faham meraya Faham tak? Kedah kita kena Tuhan Selamat ni jalan selamat Nak bawa jalan selamat Cara kena Allah subhanahu wa ta'ala Insya Allah selamat Aslam Kembali kepada cara Al-Quran Kembali kepada cara Rasulullah Cara kena Allah subhanahu wa ta'ala Atas jalan yang hakiki Nak kena Tuhan Dalam kitab kita ni Tok Guru kita kata Dengan menengahi kita tahu Tiga perkara bersakut pahak dengan dia Tu ya Kena pakai alat ni kena dia Tak boleh nak tahu cara lain Kalau kena cara lain tak kena Kena melandu Tahu cara yang berhubung kait dengan dia ya. Dia tak boleh kena dengan cara semua Pokok hara kita fikir tetap hakai kakzak dia Salah Dia tak ada suruh Tak ada wajib sikit pun kena hakai kakzak dia tak wajib sikit pun kita kena hakikat sifat dia. Tuhan tak tanya di akhirat. Aku pesan mana? Tubuh aku lagu mana? Zat aku lagu mana? Tuhan tak tanya. Tak ada. Hanya dia nak tanya sifat-sifat dia. Mau kena ada sifat aku? Ha, tu akan tanya. Siapa tu Hemun? Ha, tu hak nak tanya sungguh. Sifat dia, siapa jadi Tuhan tu sifat Jadi Tuhan ha, tu dia panggil sifat dia Maka ha, Tiga perkara ni Dia panggil sip, ha, wa, apa ni, sifat hak wajib Sifat hak mustahil Sifat hak haru Tiga tu lah Ialah hukum-hukum akal yang tiga Tu dia panggil hukum akal tiga Wajib-wajib pada akal Hak mustahil-mustahil pada akal Benda haruh, haruh pada akal Hakikat hukum akal tiga ni Hak ni hak hukum, hak sungguh Hukum hak hakiki Hukum hak putuh ya, Ada pun hukum adat Dia bukan hukum putuh Benda boleh berubah Hukum syarak Hukum tu hukum orang okay, panggil hukum pakat Supaya hukum pakat hukum syarak Perintah Daripada Allah, perintah pada Rasulullah kita ni kena turut dia. Ha tu. Bukan kata mesti semaya kalau tak semaya ni rusak dak, punah dak. Ada tak nampak kat mana kalau orang tu tak semaya. Boleh jadi ke dak kalau orang tu tak semaya? Boleh. Lepas tu benda nak ayat tu bukan benda benda mesti pada hakikat. Ada pun hukum akal, hukum akal ni benda hak-hak realiti. Benda hak sungguh. Seperti batu mengambil tepat. Wajib ada tak batu tak ambil tepat talih tak ada. Ha, dia. dia panggil benda hak akli tu dia letak nama hukum akal tu. Nama dia tu nampak longgar sikit hakikat benda kemah. Karena biasanya kaedah agama yang mari qira hadis bila kata hak ni hukum akal, aku mana tak panggil hukum qira hadis. Ha tu dia jadi situ ya. Hmm. Apa? Sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah, sifat haruf bagi Allah kira wajib haruf pada akal. Uh, orang tanya Abdullah Siddiq Romari Sebab apa boleh Orang Mujassimah Orang Wahbi ni Kata Tuhan ada kaki Tuhan ada tangan Sebab apa boleh dia kata gitu Dia kata kerana tak uti hukum akal Sebab dia jahil hukum akal Dia kata 
Dia tak erti benda wajib, dia tak erti benda mustahil, dia tak erti benda haram. Dia tak erti zat, dia tak erti sifat. Bila tak erti zat sifat, yang dia kata kaki sifat, tangan sifat, mata sifat. Ha, dia tak kenal situ. Dia sabit dengan sebab dia jahil dengan tiga perkara ni. Jahil dengan hukum akal. Oleh itu, ha, orang nak kenal Tuhan, dia kena erti tiga perkara ni. Maka hukum-hukum akal itu banyak dah orang-orang kita ingat dan tahu nama-namanya. Orang ingat tu tak banyak dah. Nama pun tak tahu dah. Tetapi barangkali, barangkali ni apa panggil Lizani. Saya sengkanya banyak lagi orang-orang yang tak kenal tuannya dan perkaranya. Ambas suka kata ramai lagi orang tak kenal tuan dia. Supaya dengan misal supaya dengan dia dululah. Orang kenal nama dia tok di tok di tok di ayat di tu orang kenal ramai. Tapi ada lagi orang tak kenal tuan barangkali nya. Ha, orang tak kenal dia ada. Tuan nama kenal. Ha, ada biasa dia duk jalan tu. Yang tak kenal sendiri orang anak murid dia. Dia duk nyata tunggu Ah ha, kereta dia pergi beli barang lagu mana? Ada orang okay, mari tegur dia. Tanya dia dekat mana? Dekat sekal. Dekat rumah tak ada. Ha oh, dekat ya tak. Ah ha, tanya dekat rumah tak ada sekal. Ha oh, dekat. Ha ha kat nama kena tuai lah. Oh sekal mana? Sorang mana tahu tak ada. Tanya tanya dah dia ada. Ha ada dia panggil ha, nama kena. Ha, ambo besar ke? Ah kau belum ke Mesir gitu? Ah nak pergi jalan nak kereta kosong, nak kereta kosong tu lalu kau ni. Kalau klik nak kereta jalan. Nak kereta kosong. Pakai baju celup belanga itu. Ah masa tu duk menunggu tak dia lagi ya. Ah pakai tak ada tak ada duk belak ada lemo pakai beg lemo ramai-ramai. Ah ah naik kereta nak duduk dekat. Ah tanya duduk mana? Uh, do uh, sekal kenal dengan Baboli ah, sekabut lah lah nak jawab lah guman no. <laughs> uh, kenal ada Baboli ada. Hmm, dia kenal dia dia kenal cuma dia kenal nama tu eh tak tahu saya kau mana pun tak tahu uh, kata ha jadi aku tanya ayah dia sebagai budak lah lah kata ni <laughs> ingat ada hati hmm. uh, begitulah biasanya begitu ha, ni dia maknanya hukum akal duk bila dah wajib mustahil haruh ramah Rama orang boleh bila. Tapi tuan dia hak sungguh. Boleh jadi tak kenal lagi. Ha? Dia tanya anak orang mana apa hukum? Ada tak anak orang mana tak ada? Apa hukum? Mustahil. Ha. Sebab apa pun tak ada. Anda tak ada anak hukum. Anak no, hukum mustahil. Ha, tu orang tak kenal tuan tu. Tak kenal tuan. Dia kata tiap-tiap benda tak ada mustahil. Ha. Memang Rama sungguh. Sakat dia duduk sapan ni. Tu pun hadap mari kot ni ya. Kadang hadap biar, biar tak kot lain. Tak nak bahaya juga lagi. Hadap mari kot ni tu pun bayar nak bahaya juga. Ha tu. Mana nak ayat tau perkara tu dia mahu tak kenal. Oleh itu. Cuba saudara-saudara sudi perhati. Ha, sudi cuba hak tu lah. Ha, sudi perhati serta pelaga. Ha, dia panggil pelaga. Pelaga ni tanding. Muka ronok. Dia panggil. Buat perbandingnya. Kalau bahasa kampung pelaga ambil air pelaga tong. Tong gitu, pelaga kereta gitu. Dak ni ambil mik hak nu hari ni kita pelaga adu tengok adu. Dan banding tak atas tafsir dengan ibarat-ibarat ulama pengarang-pengarang yang dulu-dulu dengan insaf, dengan duk tengah jangan jangan pelajak nak tolak, jangan pelajak nak terima. Pelaga hak dia sudi dengan perhati Ha, perhati serta banding dengan ibarat ulama hak dulu. Janganlah selalu tolak dan juga selalu percaya sebelum faham dan sebelum renti. Jangan tolak selalu hak dia ni. Belum reti. Jangan ambil selalu. Ha, ya tak boleh kak ni. Dia ajar semua. Dia ajar, ajar lagu ni. Dia ajar anak murid dia. Ha, kalau ha, dia tak boleh kata terima selalu. Tak boleh kata tolak selalu. Nanti kaedah yang molat. Kaedah yang betul. Tapi, di dalam praktik, di dalam laksana kadang-kadang kaedah yang orang tak tak 
tak tak berjalan kaedah dia kaedah turut hak kita bahas turut hak betul tapi bila nampak hak betul berlawan dengan hak kita duk bawa dah tak boleh oh, dia lagu tu bila nampak hak betul nyata hak betul berlawan dengan hak tok guru ajak tak boleh kena turut hak tok guru ayah orang kita tu ya 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 ada hak tu dia panggil tak pakai kaedah dia buat kaedah saja ada payah juga orang nak turut kaedah memang payah ah pada dia nak duk perhati tengok orang-orang alim dia sendiri nak buat payah orang syafi'i dia buat pekoh mukarana pekoh banding dalil hak syafi'i dalil dengan hak hanafi bila dia pelaga 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 akhir oh berat hak syafi'i hmm betul hak syafi'i Orang Hanapi, dia kata kita pekoh mukorona, kita pandai tengok kita turut dalik. Dia pelaga, pelaga, pelaga. Berat hak Hanapi. Tak payah di kot mana, kenapa berat hak dia mata. Dia rakyat pala kita tu tak payahnya dah. Kita kena turut dalik. Kita tengok hak rajah, hak mana, hak berat. Berkira-kira, berat hak dia mata. Berat, tak ikut dia mata. Dia tindih hak dia mata. Hak dia tak boleh jawab, dia tinggal, tinggal, tinggal. Ada pun dia payah. Dia panggil kita tak asup. Pegai dengan hak kita tu dia kuat Sifat orang ni dia tak asup tu dia kuat panggil. Payah nak buat Sifat tak asup orang Tak kena tu dia, dia nak bertahan lagi Dia nak bertahan Dia nak terus hak tak kena Bagaimana tengok hak mustahil kodeng Teruh tak kan Padahal hak tu orang panggil terai lebih pada matahari Waktu pukul 10 lagi Terai Terai jelah jelah Tapi dia tak boleh Tak boleh Tinggal tak boleh tahu Terus-terus Habis tu takutlah kita Bila kita pergi terujung di dalam benda salah Kita nak tolak semula Habis tu Almarhum ayah dia yang besar Kita nak turut dia kata Kita jangan turut rapat Turut jauh-jauh Dia aja. Sebab takut dia mau beri terkejut Kita tak dia beri So kita naik jangan duduk di tengah-tengah duduk di hujung kalau berasa nak terujung turun mudah Aha. dia duduk tengah ke oh payah nak terujung turun hey. oh, kena minta jalan ke apa dia duduk di belakang bawah ke demo break kita terujung tu kereta demo pergi ha, kita boleh turun buat beli barang demo tak nampak oh, naik mutu menambah kulit rumah kita Rang. mudah sikit ya, panggil. jangan duduk tengah-tengah jangan duduk depan jangan. Ha. nyata dah tak apa belum nyata jangan Payah. Bila pergi tu dia payah. Nak kona klik semula. Ha. Sebab apa? Dia orang hok 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 Hak duk lama cak wui molak dia. Ha? Hak duk lama benda huduh. Hak duk lama cak tu dia ada. Lama wui jangak. Ha. Zayyana lahumu syaitan. Ma kanu ya'malun mahiyas bagi mereka itu oleh syaitan bagai yang mereka itu dok buat kerja syaitan dok lama cak we jangan tak apa kena dah tu mungkin tak apa kacik ku setiap apa ha, tu hak tu hak takut <coughs> kerana Tuhan sebab apa yang tolak selalu kerana Tuhan beri kepada kita nikmat akal itu ialah setengah daripada perkara yang amat besar yang tak patut kita guna dengan dia pada perkara yang berharga murah juga. Tu hari akal agama maha. Kita jangan pergi duk guna harga murah. Kau duk fikir nak makan sehari dua. Jangan. Ambil buat hak harga maha. Kalau harga maha. Orang tak menulis. Eh? Nanti sing nama. Kau boleh duit di RM30,000. Kalau buat kita tak biasa pakai kalau harga maha. Ada. Uh, dia panggil kalau pocak bitai pala timbulan. Lima ribu. Puluh ribu. Kalau dia mau pakai. Dia buat apa? Tak ada tulis ke apa? Tak boleh. Dia nak tiga apa? Kalau. Ha, sing nama sikit. Perang, 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 perang. Tulis. Boleh apa dia? Tiga puluh ribu. Satu ribu. Ha, dia buat tulis satu ya. Kalau dia mau. Dia tak main tulis karu. Kalau dia tulis karu ni. Dia tiga kok tu. Raik semua. Ha, ha, akar kita dia mau. Kita buat fikir juga murah. Buat fikir makan berak, makan berak. Nak berak lagi apa aku ni? Ha, nak boleh 
Ha dah taki dia lah guna fikir nak buat jamai untuk nak berok itu ya. Tak wadah akal kita. Akal gua maha jangan dok fikir hok tu sangat. Fikir hok gua maha no. Aku nak buat lagu mana nak we boleh anak bidadari. Aku nak buat lagu mana nak we boleh syurga. Ha tu kena fikir hok tu padah bau padah dengan kereta, dengan kereta kita tu gua kita akal tu habu itu. Ni dah ada kada fikir hok nak duk sari dua. Ha atau mana dia jangan fikir gemurah dan juga halak beri menang nafsu daripada dia. Ha. Wibne nafsu gocoh ruwa tu pada hatta tu benar dia tapi halak 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 benar nafsu. Mudahlah kita nya akal ni benar orang gagah. Nafsu benar tak gagah. Tapi nafsu je rajinnya sepak juga pro 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 pro. Lama-lama tadi dia weh. Ha ada. Jangan halak halak nya halak tu dia tu tu. Hmm nya ada hari kelipar tu. Hari kelipar ke dia. Ha. Maka jadi sia-sialah nikmat akal yang berharga mahal itu. Ha. jadi rugi, maka jadilah bermaknanya kita tolak perkara yang baik tak beri jaga kita. Kita buat akal hak boleh jaga kita kita tolak. Dan kita halak beri nafsu dan syaitan-syaitan menjahannamkan kita. Kita halak we syaita wa we kita binasa menjahanam buat we kita binasa melayu capo arak jahanam tu neraka asalnya yang ni buat we kita jatuh di dalam binasa kepada bersama-samanya sama syaita ke dalam neraka nauzubillahi min zalik wallahu a'lam tawilkan tawilah kamu bahwasanya hukum-hukum akal itu wallahu a'lam